al llegar acompañado de cientos de seguidores y de igual número de compartidarios que lo esperaban con júbilo y arengas en la Registraduría Nacional del Estado Civil de la Ciudad de Yopal, quien habló de manera concreta y sensata de algunos temas de suma importancia especialmente en el sector educativo y de la infraestructura vial del departamento. Ese precario 9% que actualmente logra ingresar a los estudios superiores. Debemos ser un departamento de alta formación académica si queremos ser realmente un departamento con desarrollo y equidad social. Uno de los magnos flagelos que sufrimos los casanareños es en el tema vial, pues debido al incremento del parque automotor, especialmente de tractomulas que transportan crudo del petróleo, dejan las vías en pésimas condiciones de tránsito, con un deterioro continuo y con daño ambiental irreversible sin que nadie haga algo por ello. Desafortunadamente, con el accionar, de la industria, con la dinámica de la industria petrolera se han ido acabando y deteriorando toda la infraestructura vial que con tanto esfuerzo hemos construido los casanareños. Lastimosamente nuestras vías terciarias, nuestras vías secundarias hoy por hoy están en completo abandono y en completo deterioro. Como gobernador le voy a exigir al gobierno nacional que cree una consejería de alto nivel para que integre Ecopetrol la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Presidencia de la República, todos los productores de hidrocarburos en el departamento, las comunidades, los municipios y, su, y por supuesto el gobierno departamental. Le voy a exigir a todas las compañías la obligación de garantizar empleo para los profesionales casanareños, para todas y todos los casanareños, que la mano de obra sea de gente casanareña, que los suministros sean de empresas casanareñas, que haya un verdadero compromiso en la compensación social y ambiental por parte de las compañías petroleras. De otro lado, después de realizar su inscripción, el candidato Alirio Guzmán Guzmán saludó a la gente de casa en casa cuando se disponía a llegar al directorio departamental de campaña del proyecto político que él mismo enmarcó años atrás para lograr ocupar el próximo 16 de junio el primer cargo del departamento de Casanare. Porque tengo una hoja de vida intachable, porque me he preparado académicamente, porque tengo la experiencia laboral y porque he demostrado que tengo la capacidad gerencial para recuperar la gobernabilidad y la credibilidad en el departamento de Casanare. Esto es una demostración de que el país está preocupado por lo que ha ocurrido en Casanare y es la principal demostración de, del nivel central que esperan que sueñan con que Casanare salga de esta crisis y de una vez por todas encontremos un camino de planificación, de desarrollo, de construcción, de que todos logremos unidos forjar un futuro promisorio para nuestros hijos y para nuestras siguientes generaciones.